ബി കോം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന മൊഡ്യൂളിൽ ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഞാൻ ഓൾറെഡി തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് കണ്ടുകാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ബ്രോക്കറേജ് എന്നൊരു എലമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബ്രോക്കറേജ് എന്നൊരു ഐറ്റം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ബ്രോക്കറേജിൻ്റെ ആ പ്രോബ്ലം കൂടെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് സി ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഈ ബ്രോക്കറേജിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ഉള്ള പ്രശ്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ബ്രോക്കറേജിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് പറയുക എന്നതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സെയിം ആണ് അതായത് ബ്രോക്കറേജ് വന്നു എന്ന് കരുതി ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന രീതിക്കൊന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരില്ല സോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എൻ്റെ ചാനലിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഒന്ന് കേൾക്കണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുക അതായത് എൻ്റെ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇന്ന് പൂർണ്ണമായ അറിവ് കിട്ടില്ല കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രോക്കറേജിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറയൂ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഓൾറെഡി പല ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനത് ലെങ്തി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ബ്രോ അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ബ്രോക്കറേജിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ ആ ബ്രോക്കറേജ് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അത് മാത്രം ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ബ്രോക്കറേജിൻ്റെ കേസ് എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ടെക്സ്റ്റിലാകുമ്പോൾ കിടപ്പൂല എന്താണ് ഈ ബ്രോക്കറേജ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷെയർ മേടിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഷെയറോ ഡിബെഞ്ചറോ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് ഷെയറോ ഡിബെഞ്ചറോ വാങ്ങണമെന്നിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് സാധാരണ അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറും ഡിബെഞ്ചറും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ കമ്പനി ചെന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഈ പറയുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയ ഷെയറും ഡിബെഞ്ചറും എല്ലാം ബ്രോക്കർമാർ വഴി മാത്രമേ ഇത് വാങ്ങാൻ പറ്റൂ ബ്രോക്കർമാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയ ഷെയറിൻ്റെ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ എല്ലാം ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റൂ ഈ ബ്രോക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കത്തില്ല അതൊരു സ്ഥാപനമായിരിക്കും അവരെ ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷെയർ ബ്രോക്കർമാരെ വിളിക്കുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ജിയോജിത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു ജിയോജിത്ത് ഹെഡ്ജ് എന്ന് കേട്ട് വേണം ഹെഡ്ജ് കേണം ഹെഡ്ജിനകത്ത് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ മോഹൻലാലാണ് ഓക്കെ ജിയോജിത്ത് എന്ന് കേട്ട് കാണും ഹെഡ്ജ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഷെയർ ഖാൻ ഷെയർ ഖാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവരൊക്കെയാണ് ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റുകൾ ഇവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് കമ്പനികളിൽ നിന്നും ഷെയറുകൾ വാങ്ങാനും ഡിബഞ്ചർ വാങ്ങാനും ഇതൊക്കെ വിൽക്കാനും പറ്റൂ അപ്പം അത് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കമ്പനികളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങണമെങ്കിലും വിൽക്കണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ജിയോ ജിത്ത് ഷെയർ ഖാൻ ഹെഡ്ജ് എന്നെങ്കിൽ കേട്ടുകയാണല്ലോ കാരണം ഹെഡ്ജിൻ്റെ പരസ്യത്തിലൊക്കെ വരുന്നത് മോഹൻലാലൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം ഷെയർ ബ്രോക്കർമാർ വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും പറ്റൂ ഇതാദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി എന്താണ് ഈ ബ്രോക്കറേജിൻ്റെ കേസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണോ ഷെയർ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ വാങ്ങുമ്പോഴും വിൽക്കുമ്പോഴും ബ്രോക്കറേജ് കൊടുക്കണം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഞാൻ ഹെഡ്ജിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് വാങ്ങുന്നത് ഹെഡ്ജ് ഇതാണ് ഞാൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ഹെഡ്ജിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഷെയറും ഡിബഞ്ചറും എല്ലാം വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ സോ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഷെയർ വാങ്ങുകയാണ് എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എന്ന് ഷെയറോ ഡിബഞ്ചറോ ആയിക്കോട്ടെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ഷെയറോ ഡിബഞ്ചറോ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സേ നൂറ് ഡിബഞ്ചർ മേടിച്ചു നൂറ് ഡിബഞ്ചർ ഒരു ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ വില പത്ത് രൂപ അപ്പോൾ ആയിരം രൂപയുടെ ഡിബഞ്ചർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ആയിരം രൂപയുടെ 
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് തരുന്നതിന് ഇവർക്ക് ഞാൻ ബ്രോക്കറേജ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ബ്രോക്കറേജ് പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹെഡ്ജിൻ്റെ കയ്യിൽ ആയിരത്തി പത്ത് രൂപ കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നൂറ് ഡിബഞ്ചർ വാങ്ങാൻ എനിക്ക് ആയിരമല്ല ആയിരത്തി പത്താണ് ചിലവ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബ്രോക്കറേജ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നൂറ് ഡിബഞ്ചർ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള നൂറ് ഡിബഞ്ചർ വാങ്ങാനായിട്ട് എനിക്ക് ആയിരം രൂപ മുടക്കിയാൽ പോരാ ബ്രോക്കറേജും ചേർത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ പോകും ആയിരത്തി പത്ത് രൂപ പോകും ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ഇതാണ് പർച്ചേസ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് നടക്കുമ്പോൾ ബ്രോക്കറേജും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കോസ്റ്റ് പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുവാണ് എടാ എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ നീണ്ടി ഡിബഞ്ചർ മേടിച്ചു എന്നെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എ ലിമിറ്റഡ് ഡിബഞ്ചർ മേടിച്ചു എത്ര രൂപയായി സി ആയിരം എന്നല്ല ഞാൻ ആയിരത്തി പത്തെന്ന് പറയണം എനിക്ക് ആയിരത്തി പത്ത് ചിലവായി അപ്പോൾ പർച്ചേസ് പ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ ബ്രോക്കറേജ് എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ ഡിബഞ്ചർ വിൽക്കുവാണ് ഹെഡ്ജിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ ഈ ഡിബഞ്ചർ വിൽക്കുവാണ് ആയിരം രൂപയുടെ ഡിബഞ്ചർ ഞാൻ മൊത്തം വിൽക്കുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു കേട്ടോ ഞാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇത് വിറ്റു അപ്പോൾ ഹെഡ്ജാണ് എനിക്ക് വിറ്റു തരുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്കിത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഹെഡ്ജ് വിറ്റു പക്ഷേ ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയും എനിക്ക് അവർ തരത്തില്ല എൻ്റെ ഡിബഞ്ചർ ഹെഡ്ജ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് വിറ്റിട്ട് എനിക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ തരത്തില്ല പത്ത് രൂപയാണ് ബ്രോക്കറേജ് എങ്കിൽ ആ പത്ത് രൂപ ഇവർ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ബ്രോക്കറേജ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി എനിക്ക് തരൂ അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് ബാക്കി പോയിട്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയെ എനിക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ബ്രോക്കറേജും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സെയില് നടക്കുമ്പോൾ ബ്രോക്കറേജ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയെ എനിക്ക് കിട്ടൂ ഇതാണ് ലോജിക്ക് ബ്രോക്കറേജിൻ്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായോ ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാനുള്ള സമയമില്ല നിങ്ങൾക്കത് ഒരു സെമ്മ് മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് നടക്കുമ്പോൾ ബ്രോക്കറേജ് ആഡ് ആവും പർച്ചേസ് നടക്കുമ്പോൾ ബ്രോക്കറേജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് പറയേണ്ടത് സെയില് നടക്കുമ്പോൾ ബ്രോക്കറേജ് ലെസ് ചെയ്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രോക്കറേജ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതല്ലാതെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രോബ്ലം ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ബ്രോക്കറേജിൻ്റെ കേസ് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചോദ്യം നോക്കാം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ആൻസർ പറയില്ല ഇതിൽ ബ്രോക്കറേജിൻ്റെ കേസ് മാത്രം പറഞ്ഞു തരാം ബാക്കി എല്ലാ കേസും വീണ്ടും പറയുന്നു സെയിം ആണ് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഓക്കെ ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക മിസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റർ ഫർണിഷേഴ്സ് ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഹിസ് ഹോൾഡിംഗ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പലിശ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇച്ച് ഇതാണ് ഫേസ് വാല്യൂ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള പതിനാറ് ശതമാനം പലിശയുള്ള ഡിബഞ്ചറിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഫേസ് വാല്യൂ അറുപതിനായിരം ആണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരം ആണ് ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മളൊരു നൂറ് ഡിബഞ്ചർ എക്സ് ഇൻറ്ററസ്റ്റിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയിൽ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഇല്ല ഇൻറ്ററസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം കണ്ടുപിടിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറ് ഡിബഞ്ചർ എക്സ് ഇൻറ്ററസ്റ്റിന് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഡിബഞ്ചർ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ നൂറ് രൂപയ്ക്കകത്ത് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഇല്ല ഇൻറ്ററസ്റ്റ് അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അൻപത് ഡിബഞ്ചർ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപ കം ഇൻറ്ററസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് പോർഷൻ കൂടെ ചേർത്താണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിനകത്ത് ഇൻറ്ററസ്റ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ് ഡിബഞ്ചർ വിറ്റു
ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്രോക്കറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ഇതിനകത്തൊന്നും ബ്രോക്കറേജ് ഒന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസ് ആണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ പർച്ചേസിൻ്റെ ബ്രോക്കറേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നൂറ് ഡിപെഞ്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു കേട്ടോ നൂറ് ഡിപെഞ്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയാണ് എക്സ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ആ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയും ഡിപെഞ്ചറിന് വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് പോർഷനായിട്ട് വരുന്നില്ല അതായത് ബ്രോക്കറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനമാണെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ബ്രോക്കറേജ് ഒരു ശതമാനം എന്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ ആണ് ബ്രോക്കറേജ് കാണേണ്ടത് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് പോർഷൻ വരില്ല നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർ വാങ്ങിയപ്പോഴും വിറ്റപ്പോഴും ഉള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ബ്രോക്കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ ആണ് എപ്പോഴും ബ്രോക്കറേജ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ നൂറ് ഡിബഞ്ചർ വാങ്ങി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപ വെച്ച് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയും പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രോക്കറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ നൂറ് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ചിലവാകുന്നത് ഡിബഞ്ചറിന് വേണ്ടി ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനവും കൂടെ അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രൂപയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയാണ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് അല്ല ബ്രോക്കറേജും കൂടെ കൂട്ടി വേണം പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിൽ കാണിക്കാൻ മനസ്സിലാവുന്നതോ ബ്രോക്കറേജ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ബ്രോക്കറേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് എഴുതുമായിരുന്നു ഓക്കെ നൂറ് ഡിബഞ്ചർ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചു ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് പക്ഷേ ഒരു ശതമാനം ബ്രോക്കറേജും കൂടെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം അതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രൂപ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര രൂപ ചിലവായി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് ഇതാ കണ്ടോ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രോക്കറേജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വേണം പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിൽ കാണിക്കാൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സെയിലാണ് ഇരുന്നൂറ് ഡിബഞ്ചർ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അതും എക്സ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ നൂറ് രൂപയും പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആണ് ആ നൂറ് രൂപയും പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആണ് സെയില് നടക്കുമ്പോൾ ബ്രോക്കറേജ് കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരത്തോള് സെയില് നടക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വിറ്റു പക്ഷേ ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം ഇരുന്നൂറ് രൂപ കുറച്ച് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് എനിക്ക് കിട്ടു മനസ്സിലായോ ബ്രോക്കറേജ് നമ്മുടെ ബ്രോക്കർമാരങ്ങ് പിടിക്കും സെയില് നടത്തിയിട്ട് അവരവരുടെ ബ്രോക്കറേജിങ് എടുത്തിട്ടേ എനിക്ക് പൈസ തരും അതാണ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് വരത്തോള് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രോക്കറേജ് ആഡ് ചെയ്ത് എമൗണ്ട് ആക്കുക സെയിൽ നടത്തുമ്പോൾ ബ്രോക്കറേജ് കുറയ്ക്കുക ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാനിത് ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം വീണ്ടും പർച്ചേസ് വീണ്ടും പർച്ചേസ് അമ്പത് ഡിബഞ്ചർ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് രൂപയ്ക്ക് കം ഇൻറ്ററസ്റ്റ് അപ്പം ഇൻറ്ററസ്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയ്ക്കകത്ത് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുവാണ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് പോർഷന് ബ്രോക്കറേജ് കാണരുത് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ബ്രോക്കറേജ് കാണാവൂ അപ്പം കം ഇൻറ്ററസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയ്ക്കകത്ത് ഇൻറ്ററസ്റ്റിന് വേണ്ടിയും പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പക്ഷേ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ തേർട്ടിയത്ത് സെപ്റ്റംബർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അപ്പോൾ തേർട്ടിയത്ത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ് തേർട്ടിയത്ത് സെപ്റ്റംബർ ആണ് നമ്മളിത് വാങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിൽ സി അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇല്ല തൊട്ട് തലേന്ന് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം തലേ ദിവസം അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് തീർത്തോ
പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ സെയിൽ നടന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കുറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കുറഞ്ഞ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ട് രൂപ മാത്രമേ എനിക്ക് ബുക്കിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റൂ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് പറയാൻ ഓടിച്ച് പറയാം എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഫിഫോ മെത്തേഡിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം വരുന്ന ഡിപെൻഡറുകൾ വേണം ആദ്യം ആദ്യം വിൽക്കാൻ ഓക്കെ സി ഇവിടെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഒരു അറുപതിനായിരം രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അറുപതിനായിരം രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നൂറ് വെച്ചിട്ട് അറുന്നൂറാണല്ലോ അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് ഡിപെൻഡർ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുന്നൂറെണ്ണം വിറ്റു ഇരുന്നൂറെണ്ണം വിറ്റു അപ്പോൾ എല്ലാം വിറ്റത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഞാൻ അഡീഷണലി പറഞ്ഞിരുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഫിഫോ മെത്തേഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ആദ്യം വന്നത് ആദ്യം വിൽക്കണം ഓപ്പണിങ്ങിൽ അറുപതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് അറുന്നൂറ് ഡിപെൻഡറാണ് ഇരുന്നൂറ് വിറ്റു അപ്പോൾ ഓപ്പണിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ രണ്ട് സെയിൽ നടന്നത് ഓപ്പണിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഈ ഓപ്പണിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ട് സെയിലും നടന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണേ പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ടവർ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യത്തെ സെയിൽ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സെയിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ സെയിൽ അതായത് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ആദ്യത്തെ സെയിൽ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറും രണ്ടാമത്തത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ടും നമുക്ക് എത്ര വിറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ബ്രോക്കറേജ് കൂടും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇതാ നോക്കൂ അറുന്നൂറ് ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് നാനൂറ് എണ്ണം പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അറുപത്തൊമ്പത് രൂപ ലാഭം കിട്ടും ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അറുപത്തൊമ്പത് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ഒരുമിച്ച് കണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കൂടെ അതീ പറയുന്ന രണ്ട് സെയിലിൻ്റെയും കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ഒരുമിച്ച് കണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സെയിലും പോയിരിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് സെയിലും നടന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല കാര്യം അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെയിമാണ് ഇത്ര മാത്രം നോക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ബ്രോക്കറേജ് കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട പർച്ചേസ് നടക്കുമ്പോൾ പർച്ചേസിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ബ്രോക്കറേജ് ആഡ് ചെയ്യുക ഏതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം പർച്ചേസ് ആയാലും സെയിൽ ആയാലും പ്രിൻസിപ്പാൾ വാല്യൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കരുത് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഖം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ പോർഷൻ മാത്രം എടുത്ത് ബ്രോക്കറേജ് കാണുക ഇവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ അവസരം വന്നില്ല കാര്യം കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് വന്നില്ല തൊട്ട് തലേന്നായി പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രോക്കറേജ് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം കാണും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ട്രയൽ നോക്കിക്കോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുവാണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രോക്കറേജിൻ്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ആവശ